faites quelque chose. Chers dirigeants, vous avez le choix. Soit vous trouvez une solution, soit vous faites quelque chose pour sortir notre pays du fléau des faux médicaments. Vous ne pouvez pas rester sans rien faire, messieurs. Vous n'avez pas ce droit. Vous avez d'autant moins ce droit que le Gabon n'est pas un cas isolé, loin de là. En effet, dans les pays voisins, vous avez des exemples probants de riposte contre la prolifération des faux médicaments. Nul n'a besoin d'inventer la roue. Prendre de son voisin une stratégie ayant permis de remporter des victoires, c'est aussi de la sagesse. Un pays, notamment, a pu se démarquer dans la lutte contre les faux médicaments. C'est le Bénin. Puissions-nous prendre exemple sur lui Devant les résultats spectaculaires obtenus dans ce pays, je suis plus qu'admiratif. Mais surtout, je suis conforté dans ma pensée. S'ils ont pu le faire, c'est que nous le pouvons aussi. Pourvu que nous le fassions avec autant de sérieux, de détermination et de professionnalisme. Le peuple gabonais a besoin de ses dirigeants. Vous avez le devoir de répondre à son appel le plus promptement possible. Vous avez l'obligation de résoudre ce problème. Créer des brigades, ratifier des conventions, prenez des décrets, renforcer les équipes aux frontières, renforcer les contrôles pharmaceutiques, édicter des lois contre la vente de faux médicaments, Organiser des campagnes de sensibilisation contre l'utilisation de ces poisons. Voici quelques actions à poser, chers dirigeants. Vous pouvez choisir de toutes les prendre ou bien de n'en prendre qu'une. Mais quoi que vous décidiez, sachez que vous n'avez qu'un seul interdit, c'est de ne rien faire. Ne rien faire n'est pas une option pour un dirigeant. Je suis Mike Joktan. Je suis résolument engagé pour la libération du peuple gabonais. Que Dieu bénisse le Gabon. »